，宁夏。赵总，你来啦！你好。好点没有？哎呀，托赵总的福，今好多了。嗯。这位是我的好朋友杨柳。哦，你好，你好。你好，我们见过面的。在酒吧。<笑>今天没有人过来陪你吗？他们晚上过来。前几天啊，把他们折腾坏了，每天都来陪夜。不过我已经好多了，那就好。呃，非常抱歉，因为工作导致你受伤，还连累了你的家里人。哎呀，就是因为我受伤了，每天有人照顾，有人伺候，不用上班，还不用被资本家所欺压。见不着我很开心吗？呃。我先去找主治医生了解一下病情啊，你们先聊。请坐，请坐。不客气。看你恢复的还挺好的嘛，不过伤筋动骨一百天，还是要好好的养，要不然留下后遗症可就麻烦了。哎呀，我这么强壮，什么事儿击垮不了我。说得好，要战胜疾病啊，首先要战胜自己，对自己一定要有信心。宁夏小姐，你知道今天我为什么要来见你吗？我除了是赵丹桥的好朋友之外，我还有另外一个重要的身份，我是他的心理医生。心理医生？那赵总他？是的，他一直在我那儿接受心理辅导的治疗。接受治疗？前几年比较严重，几乎不与外界任何沟通，每天除了工作就是工作。他封闭、冷漠、孤独，对生活没有任何期待，更别说激情了。怎么会这样啊？这说来就话长了。从小他父母离异，那时候他的家境并不好，所以他母亲呢？没日没夜的在外面打拼，从一家小小的饭店打拼到今天的蓝桥国际。应该说，赵丹桥的童年生活是在一个没有家长陪伴的环境中长大的。成年之后，他遇到了一个女孩，那也就是他的初恋。可是由于他母亲的反对，他俩远走高飞，去了国外。他们本想在国外生根、开花，结果。是好景不长，一场意外，他女朋友遭遇了车祸而离世了。为此，丹乔非常的自责，也因为这样，他和他母亲的关系也越发的对立了。天哪，也太可怜了吧！我只知道他爸爸离家出走的事情，其他也都不太清楚。那那后来呢？后来。他就这么孤独的生活着，直到有一天，他遇到了一位女网友，他们在虚拟的网络世界里面构建了一个虚幻的童话世界，互诉心声，互相依赖。丹乔那时的生活就像照进了一缕阳光，慢慢的融化了他心头的冰封，病情也好转了很多，甚至比我这个心理医生治疗的更有疗效。那这个网友有那么重要？真的很重要。后来，他们俩相见了，可是事与愿违。现实中的女网友虽然美丽动人，可是与丹乔心目中想象的那个网友相差甚远。虚拟与现实的落差，给他造成了很大的困扰，也让他失去了对现实生活判断的自信。那有这么严重吗？我现在非常担心他，他的心理疾病还没有彻底的根治，而我作为他的心理医生，暂时也没有找到更好的办法。我我能做些什么呀？这就是我今天来见你的最大目的。我想让他重温爱情的味道，暖化他的心，让他彻底的从心理阴影中走出来。爱情的味道。宁夏小姐，你愿意？加入到我的医疗计划当中来吗？医疗计划
我想创造一个恋爱的环境，让丹乔重温谈恋爱的感觉，激起他重新爱人的一种激情，让他彻底的忘却之前的故事，这样他才能恢复正常人的生活。那那我能做些什么呢？和他谈一场恋爱。什么？嗯、你别紧张，我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。假假假扮恋人，啊，这个医疗计划呢，我和丹乔谈过了，他也愿意接受。那为什么要选我呀？有那么多更合适的女孩子。我要保护病患的隐私，所以我只能从他身边熟悉的和他信赖的人当中去找。你和丹乔一起工作，你对他很了解，而且他对你又十分的信任。宁夏小姐。你是一个心地善良又乐于助人的女孩，啊，你对丹乔又有足够的耐心和包容，所以我相信你是最好的人选，而且我也相信你一定不会拒绝我吧。嗯，这个，嗯，<笑>那你不拒绝，我就当你答应了啊。哈<笑>啊，时间不早了，我还有病人预约我呢，那我就先走了。嗯，谢谢你。好好休息，祝你早日康复。嗯、行，再见啊。嗯、医疗计划，假装恋爱。天哪！怎么办？怎么办？怎么样？答应了吗？嗯，<笑>我杨柳亲自出马，还有办不成的事儿吗？<笑>嗯，丹乔，这个舞台我已经替你搭建好了，接下来这戏怎么唱，就看你的了。嗯，干得漂亮，加油！喂，宁小姐吗？我是杨柳，呃，我想下午约你喝个茶，有时间吗？好啊，地址发给我吧。哎，好嘞，那下午见。愿意加入到我的医疗计划当中来吗？和他谈一场恋爱。我的意思是说，你和他假扮成恋人。谈一场恋爱